Հայրի <laughs> 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 Ոչինչ այդպես էլ է տեղի ունենում մեկ մեկ։ Իհարկե, իհարկե։ Եվ ասեմ որ այսօր նույնպես ոտի ջերմաստանը չի բարձրանալ 33 աստիճանից, ինչ է նշանակում է բարեփոխ բանենը պաստոր է ուրեմ զբոսանքների համար Երևանում, բայց կրկին զգուշացնում եմ որ Ցերեկվա ժամին ժամը 2:00-ի հատվածում ցանկալի չեն գտնվել արևի ուղիղ ճառագայթների ներքո։ Ահա, եւ ես նաեւ նշեմ որ գլոբալ տակացման հետևանքով հնարավոր է որ տասնամյակների ընթացքում բարթանա ինքնաթիռների վեր բարձրանալու պրոցեսը։ Ինչու? Քանի որ նրանց ինչ որ վառելիքի ու ուղեբերը պետք է կրճատվի մոտ 4% որպիսի նորմալ ընթացքստանալ։ Այո։ Դե այ եւ որ խոսում ենք ինքնաթիռի մասին ես ճիշտն ասած այս լուրը պատրաստել էի կամ անդրադարձը պատրաստել էի նրա հոսի ընթացքում ներկայացնել բայց երևի թե գիտեք վերջին երկու օրը շատ են խոսում այդ չվերթի մասին որը պետք է դժբախտ պատարով ավարտվեց բայց բարեբախտաբար այս անգամ արդեն ճիշտ հակառակը մարդկային գործոնը փրկեց ոչ թե մեկ ինքնաթիռ այլ անմիջապես հավելի քան 5 ինքնաթիռ գիտեք երևի թե որ միացյալ նանգերում սան ֆրանցիսկո է թանավակայանում վայրեջքի ժամանակ օդաչու պարզապես շփոթել էր վայրեջքի ուրեմն ուղղությունը եւ փորձում էր վայրեջք կատարել ոչ թե նախատեսված ուղու վրա այլ հարևանությամբ գտնվող ուղու վրա որը արդեն ուրեմ ճիշտ հակառակ պրոցեսի համար է նախատեսված վերջին պահին երևի թե օթանավակային օպերատորներից մեկը նկատել էր որ ինչ որ մի տարինակ բանը տեղի ունենում տեսադաշտում չկա ուրեմ վայրեջքի վայրում այդ ինքնաթիռ այն քիչին շեղված է եւ վերջին երևի թե կարելի է ասել վարկյաներին եթե ոչ ռոպեներին արդեն անմիջապես հրահանգում է որպեսի ինքնաթիռը սկսի ուրեմ արագություն հավաքել Ասեմ որ ինքնաթիռի վրա 140 մարդ կար Աստորեն առանց զոհերի չեր ավարտվի այս ամեն ինչը բացի դա նաև այն ուրեմն ինքնաթիռները որոնք գտնվում են այդ պահին ուղիում նույնպես մարդաշատ էին եւ կարելի է ասել որ եւ թե 20-րդ դարի ամենա դաժան դեպքից խոսափեցին կապված օթանավների հետ բայց կրկնում եմ ճիշտ հակառակ պրոցես է եղել սովորաբար եթե դժբախտ պատարներ են լինում հաշվի են առնում ու հիմնական գործոնը լինում է հենց մարդկային գործոնը ապա այստեղ ճիշտ հակառակը մարդկային գործոնը վերջին վարկյանին երիտ է փրկեց եւ մարդկանց կյանքը եւ առասրակ այդ միջադեպը տեղի չունեցավ բայց նայն է որ արդեն վայրեջքի ժամանակ ավտոմատիզացված կերպով պետք է կատարվեր եւ համակարգիչը այսպես համաձայնվել էր ամբողջությամբ ընդունել էր որ դա հենց վայրեջքի գոտի է լավ Այս պայն աշխան է տեք դիտեն գովաստ որից հետո կանադարնանք ամեցեք Դեն շարունակենք հաղորդումը քանի որ վերջին ժամանակատվածում շատ շատ ենք անդրադառնում կիբեր անվտանգությանը եւ ժամանակար ժամանակ նաեւ անդրադարձել ենք հենց Կասպերսկի ընկերության գործունեությանը որի հետ կապվածնում շարքումները վերջին հատվածում նույն ժամանակա շրջան նույնպես վաղականին շատ են այսօր որոշեցինք մեր տաղավար հրավիրել Արմեն Կարապետյանին Հայաստանում եւ Վրաստանում Կասպերսկի ընկերության ներկայացուցիչ եւ առասարակ մարդ որը կարծում եմ վաղական տեղեկացված է IT ոլորտի Եվ Արդի ուրեմն կիբեր անվտանգության հարցի հետ կապված բարի լույս ձեզ Ձեր համակարգը չի վրա դեմ դրված է հակա վարակակիչ ծրագրեր կան հակավերոսային ծրագրեր անպայման Կասպերսկու լաբորատորիայի մեր լուծումն է Կասպերսկի ինտերնետ սեկյուրիտի որը նրա շարի լուծում է եւ տարիներ շարունակ որևէ կարգի խնդիր ես չեմ ունեցել անձամբ ես ճիշտն ասած այսօր բացարձակապես միտուն չունեմ գովազդային այսպես հունով տանել հաղորդումը քան որ այն ամենը խոսում են կոնկրետ մի ընկերության մասին բայց ամեն դեպքում հարցս այսպեսին է հա ինչ տեղի ունեցավ այդ ընկերության հետ եւ որն էր այդ ընկերության իսկական իսկապես հաջողության գրավականը որտեղ 
թվում էր, թե այի կիբերամտանգության տեսակետից բազմաթիվ ծրագրեր կան ու ծակումով հատկապես միացյալ նանգրի կա մարդ երկրների և իհայտ եկավ մի ընկերություն, որը շատ նում կարել ասել կար ժամանակահատվացու գրում են հենց այն ընկերությունները, ովքեր արտատում են հակա վարակակիր հակա վիրուսային ծերագրեր։ Շատ լավ, ես պոտասխանեմ հարցին։ Ես պորձել եմ այսօր իտեպ կարցրատապեր կոտրել։ Չանգարծեց հասկանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու տեսլականով և առաշնորդությամբ կավացավ մեծատիվ հաջողություններ գրանցել, ստեղցվել է որպես փոքր ընկերություն հակավերուսային, դարձավ համաշխային նշնակությունեցող գլոբալ � հենց չիշ հակարակա, վնասակակիր ծրագիր գրելով և շուկայում հայտնվում է բավական հաջողված տարբերակ, լուծում է շատ և շատ խնդիր և շատ կար ժամանակատվածում։ Նայք, երգենի կասպասկին Հայցայնուամայնյանի � մեր ինդուսիան հիմնվացա վստավության վրա, նշանակում այնք ու այկիրա գրեզմանը կարեք սարքի և գրարճանը։ Դրա համար այսինքեն հետ նույնամ ոնցորվ մենք ձեզ մեղադրենք, ժուրնալիսներին մեղադրենք, որ դուք սպանություններ է գործում, հրդրշներ է կանում, համաճարակներ է կանում, որպես է գրուսավանեց � աշխատի իր գործը անի, այդ գործը կարալինի ինվորմայթյայի առակում իր ստեղծողներին, տարբերք է, ձեր անձնական տվյալների գողացում, անձնական գումարների գողացում և հանգիս մնա ու ծանկացած իկս գժամի ինքը ուղակի կաղա նաև ամբոր չամակարգի չէ կոդավորի ձեր ինվորմացյան կոդավորի, այսինք են որև է հավաստի բան չկա բացի անձի վերուսից, հակավերուսից, որը � Ակտագորձը լիցենզիոն ծրագրը շատ պարզա, ունեն ալ հակավերուս, եստեղ կովազդան եմ, ամենալավ հակավերուսը, չասենք որ հակավերուսը, չասենք այոր լրենք էդ մասում, որ գովարշ լինի, և չմտնել են այնպիսի տեղեր, որտեղ չի կարել իմտնել, և չի կտասնել ամեն մի լինքի կամ հղման, կամ եթե նամակներեք ստարանում Այսկն ես մինիմալ բաներ եթե պահպանվի, ես ես ասում եմ շատ մեծ հավարանականության դուք պաշպան վասկնեք։ Բարոն կարպեցյան, եվ որ խոսում եք լավագույն ծրագրի, այն հիմա եթե թուլտակ եսպես առանս չապազանցնելու հետազոտություններ են անսկասնում և այդ ռայտինգները հասանելի են, բաց են, այդը կավայք տեսնալ այսիքն մեր ինքնագովությունը այդպես 
Հանի հասանելություն են, որ ոչ շատ պրովեսյոնալ եսպես ասեք մի անձնավորություն, հակեր կաղող է կոտրել հերախոսը և կորձեր տեղ կատվություն, թե ինչ-որ պետք է չգիտեմ, բաղականին բարդ գիտելիքներ ունենաս, բարձր կվալիվիկացիա ունենաս, որ կարոնաս նման գործներ։ Դտեսեք, նա հետաքրքրությունի արմը, որտեղ ինվորմացիա կա, որտեղ փող կա, խակերների համար դա հետաքրքիր է։ Նույնիս գնես։ Մեր այո, դրա համար, եթե ասենք նախկինում դդոս ատակաները, դոս ասկնեք, որ համակարգիշներ միջոցով անում են, ասենք մեզ գումարները առժեր, հիմա նույնիս շատ փոքր գումարով կարել է պատվիրել և այդ հանցագործություններ իրականացնել։ Մեր եկսպերտանի կարծիքով վերլությություններով առաջիկա տայնային, ես մի քանի անգամ եմ դա ասել, սպասվում է կոնքրետ գաջետների վրա սմարվոնների � Այսքն մենք սպասում ենք, որ այդ ուղությամբ մարդիկ ավելի ուշադիր պտի լնեն, որտև սպասվում է աչ։ Իդեպ որեր առաջ եվ ես մենք հայտարություն եղավ և կարծեմ հենց կասպրսկի լավարատոյան նույ Մնացեք մեզ հետ կիչ հետո կտեղեկանանք, թե ինչից պետք է մենք իրականում վախենան։ Հավ շառունակ ենք հաղորդում ինչպես միշտ լավ թեմաների համար ժամանակը բավորար չէ, ուսամ եվ ուսմ ենք առետ կլին, բայց այն ամեն այն ու խնդրեմ այ հարցին, փոթորիքը ինչ է սպասվում և առասրակ ինչ համաշխարային � 
դրանք վերածվելու են, այսինքն արդեն հիմա մենք տեսնում ենք այնպիսի հարցակումներ, որոնք ոչ թե վիրուսային հարցակումներ են, այլ կիբերզենք են։ Այսինքն կիբերզենքի մակարդակի հարցակումներ են տեղի ունենում եւ այդ հարցակումները վերջին օրինակ է թինա մեկ վերջի մի քանի հարցակումը ողված էին կրիտիկական ինֆրաստրուկտուրաների վրա այսինքն։ Բայց այնտեղ բիզնես էր նաեւ, չէ՞, այնտեղ բիտկոիններով առաջարկում էին։ Նաեւ բիզնես ա, բայց մենք համոզված չենք, որ վաղը դա բիզնեսից չի վերածվելու ուղակի վնաս պատճառելու ու նշանակության այսինքն նպատակի։ Այսինքն Slack ողովածը կրիտիկական կարևոր ենթակառուցվածն էին ու փորձը փորձ են արվում հենց վնասել կրիտիկական կառուցվածն է պատկերացրեք պետության մեջ մի օր չաշխատի այսինքն վտանգվի ատոմակայան օդանավակայանը չաշխատի էլեկտրո դու կեկակ մի դաշտ որտեղ կար ժամանակը բայց այն ամենանիվ ներողություն լի տնույնպես հարցեր ունի բայց փորձեմ այսպես ավելի գլոբալ թեմաների նանդրադարան որը ասենք հա երկու օր առաջ ես ներկայացրեցի ու հայաստանը գտնում է 111-րդ տեղում հա կիբերամտանգության տեսակետից ինձ դա լուրջ մտահոգեց եւ ես նույնիսկ ասեցի որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ հայաստանը նաեւ ժամանակ անձամ կասպերսկին եւ փորձել են ընդհանուր եզրեր գտնել համագործակցության արդյոք մենք իսկապես այդ աստիճանի վտանգված ենք կիբ կիբեր հանցագործությունների առումով եւ առասարք ինչ որ միջոցներ դրա համար պետական մասշտաբով ձեռնարկում են թե ոչ մի գուցե ես ապա տեղեկատվություն եմ որը դուք իրավասում չեք բայց այն ամենն է թե ունեք տեղեկատվություն նայ քայաստանի բախտ են քանով ապրել որ ինքը մի փոքր փոքր է եւ այս պահին ավելի քիչ է այդ դաշտում աշխատողների աչքի առաջ այսինքն այդքան հետաքրքրություն չի ներկայացնում բայց բնականաբար ինքը զերս չի ու գալու է այդ օրը որ ավելի հետաքրքրությունը մեծանալու է ինչ որ աբերմա ռեյտինգն էին այո հայաստանի ռեյտինգը մեղմ ասած ենք հանել լավ չի աշխատանքների առումով մենք ամեն օրյա աշխատանքներ ենք տանում որպեսի հայաստանի կիբերամտանության մակարդակը բարձացվի անկալումը կա ես ուղակի կնշեի որ պետքա աշխատանքի արագությունը եւ ինտենսիվությունը բարձրացնեն որովհետեւ եթե այսօր դու գործ չես անում թե որ մեզ բաղավան արդեն դու հետ ես ընկնում որովհետեւ դաշտը շատ արագ է զարգանում մենք հանդիպումներ ենք ունեցել ինչպես գիտեք նախագահ մրցանակ է տվել կասպերսկուն վարչապետի հետ ենք հանդիպում ունեցել հիմա դավիթ հարությունյանի հետ որոշակի ծրագրեր ունենք որ իրականացնում են պատանգավոր չի որ պետությունը համագործակցում է մասնավոր ընկերության հետ մանավանդ հաշվի առնելով որ նույն կասպերսկի ընկերության վաճառքների առումով եւ որոշ գործնեություն առումով մի քանի օր առաջ նաեւ սահմանափակումների իրականացրեց միացյալ նահանգները դրանով իսկ երևի թե ցույց տալով որ նա դիտարկում է այդ ընկերությանը որպես ռուսաստանի դաշնության կամ հատուկ ծառայությունների կամ պետական աջակցություն ունեցող մի կառույցի արդյոք վտանգավոր չէ ստանձնել այն նման պատասխանատվություն մասնավոր սեկտորը վտանգավոր չի որտեղ ընկերությունը բաց է աշխատում արդեն 20 տարի ինչ վերաբերում է ամերիկայի մեծանալ նահանգների դիրքորոշմանը այնտեղ ընդհանուր է սահմանափակում է դրվել պենտագոնի կողմից գնումների համար հաշվառնելով այսինքն հղում անելով որ կազմակերպությունը ռուսական է բացասակապես անհիմն մենք դրա մասին արդեն տեղեկատվություն տարածել ենք եւ պատրաստ ենք վիճարկել այդ թեզը որովհետեւ բացասակապես անհիմն անտրամաբանական եւ քաղաքական որոշում է որ ընդհանրապես կապ չունի կազմակերպության այդ կազմակերպությունը անկախ կազմակերպություն է որովհետեւ պետության ենթակառության տակ չէ եւ գլոբալ անվտանգության կազմակերպություն է Բան կարպեցան լավ եկեք վերջում հա մնացել են ընդհանուր երկու ռոպե եւս մեկ անգամ ասեք ինչ ինչ սпасենք իսկապես ինչ վնաս կարող եք մենք կրել եթե խոսում ենք այդ փոթորիկների մասին կիբեր փոթորիկների որոնք սпасվում են Դե ես կարծում եմ որ պետական մակարդակով այն ամենայնիվ մեր աշխատանքները շարունակվում են կարծում եմ որ լավ կլինի ճիշտ կլինի պետության մասշտաբով ստեղծել կիբեր անվտանգության կենտրոն հակազմային կենտրոն որը հենց կլինի կառավարության առնթեր եւ կհամակարգի այս ամբողջ ոլորտի գործունեությունը մեր հիմնական պրոբլեմներից մեկն է որ չկա այդպես մի մարմին որը գլոբալ առումով համակարգում է կիբեր հայաստանի կիբեր անվտանգության պաշտպանության հարցը այսինքն ինքը պետք է նորմալիզիվներ եւ կոնկրետ կանոններ մշակի աշխատակազմ մշակի աշխատագործիքներ ուսման ստեղծեց ինչ է հսկական մի ստորաբաժանում տարբեր երկրներ տարբեր ձևով ստեղծել են հարցին մոտեցել են կասպերսկի լաբորատորիան պատրաստ է օժանդակել այդ հարցում պետք է ուղակի մի մարմին ստեղծել այսինքն հիմա մենք չունենք պատասխանատու հստակ պատասխանատու հատու այս ոլորտի համար պետքա ստեղծվի եւ համակարգվի ու պետական համակարգի համար 
մարտադիր որոշակի նորմը լինի։ 1 րոպե է մնացել շատ կարճ, եթե կալ է, նույնիսկ կարող է ձեր խոսքը ընդհատվի, ես նախապես ներողություն խնդրում ձեզանից, իսկ ինչ սпасեն սովորական մարտիկ, ինչ նրանց հերար խոսները կանջատվեն։ Համակարգիչ ներ սկսեն ինչ որ։ Չէ, այդքան 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 պետք չի շատ շաշը վախացնել, ուղակի պետք այդ մասած նորմերը պահել, հետո էլ համտանգության կանոն էին, իսկ պետական մասշտաբով որոշակի գործնեություն ուղակի պիտի մի քիչ արագացվի։ Այդքան բան։ Լավ, շատ շնորհակալություն, անկեղծ ասած ունենք։ Ցավոք ժամանակի շատ քիչ է։ Եվ Լիլի թե ես դե ունենք մեր պահոցում հարցեր, որոնք շատ կարևորում էին, կա եւ ուզում ենք անպայման հնչեցնել։ Եկեք եւս մեկ անգամ հանդիպում կազմակերպենք, այս դեպքում արդեն սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում, երբ արդեն ավելի արդիական կլինի, կարծում եմ, որ ժամանակ հատվածում հերոստատոն ընդհանակ կլինի էլ ավելի շատ շատ շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն ունեցել ոմ, ասեմ որ առանձնապես հուսադրող ուրեմն պատասխաններ չլսեցի, այնուամենայնիվ լուսանք որ ամենիշ լավ կլինի, այսպես եկեք գիտենք դրա թվական թողարկում։